കെ എം മാണിയുടെ മകനെ കളി പഠിപ്പിക്കേണ്ട ജോസ് കെ മാണി കളിച്ചത് നിയമവിദഗ്ധരുമായി കൂടി ആലോചിച്ച് സംസ്ഥാന സമിതി വിളിക്കാതിരുന്നത് കുരുക്കാകും പി ജെ ജോസഫിന്റെ വഴി അടഞ്ഞെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ ഇന്നലെ കോട്ടയത്ത് നടന്ന കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം നടത്തിയതും ജോസ് കെ മാണിയെ ചെയർമാനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതും നിയമവിദഗ്ധരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം നടന്ന കൃത്യമായ പദ്ധതി രാഷ്ട്രീയ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും തന്ത്രശാലിയായ കെ എം മാണിയുടെ മകന്റെ പട്ടാഭിഷേകം വെറും പിളർപ്പ് മാത്രമല്ല എതിരാളിയുടെ മർമ്മം അറിഞ്ഞ് പ്രഹരിക്കുവാനുള്ള പിതാവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ കൗശലത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പിന്തുടർച്ചാവകാശി താൻ തന്നെ എന്ന് അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു നാവെടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ പാർട്ടി ഭരണഘടന നുറുക്ക പറയുന്ന പി ജെ ജോസഫിന് പാർട്ടി ഭരണഘടന തന്നെ പാരയാകും പാർട്ടിയിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും കേരള കോൺഗ്രസ് എം സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം വിളിക്കാത്തത് പി ജെ ജോസഫിന് തന്നെയാകും കുരുക്കാകുക ഇന്നലെ കോട്ടയത്ത് ചേർന്ന യോഗം പാർട്ടി ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന ജോസഫിന്റെയും ജോയി എബ്രാഹിമിന്റെയും വാദം നിലനിൽക്കാനിടയില്ല യോഗം വിളിക്കാനുള്ള അധികാരം പാർട്ടി ചെയർമാനും ഓഫീസ് ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്കും മാത്രമാണെന്നാണ് ഇരുവരും പറയുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂൺ നാലിന് കോട്ടയം സി എസ് എ റിട്രീറ്റ് സെന്ററിൽ വെച്ച് പാസ്സാക്കിയതും ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതുമായ ഭരണഘടനയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൻ്റേത് ആരാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വകുപ്പിൽ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ നാലിലൊന്ന് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ചെയർമാൻ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി വിളിക്കണമെന്ന് ഈ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് അംഗങ്ങൾ ചെയർമാന് താൽക്കാലിക ചുമതല വഹിക്കുന്ന വർക്കിംഗ് ചെയർമാനോടും വൈസ് ചെയർമാനോടും ജൂൺ ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ യോഗം വിളിക്കില്ലെന്ന നിലപാട് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ജോസഫിന് തിരിച്ചടിയാവുന്നത് പതിനൊന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരം നാലിലൊന്നംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ച് ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അടുത്ത നടപടിയെന്ന് ഇരുപത്തേഴാം വകുപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിശ്ചിത എണ്ണം അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റിയിലെ ആർക്കും യോഗം വിളിക്കാം ആ കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരാൾക്ക് യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും നിയമാനുസൃതം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യാം ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം ഇന്നലെ കോട്ടയത്ത് യോഗം വിളിച്ചത് സമവായത്തിലൂടെ ചെയർമാനെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ജോസഫും ജോയി എബ്രാഹവും പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്നാം വകുപ്പിലെ ചില വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാൽ പുതിയ ഭരണഘടനാ പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപതിന് പാർട്ടിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു കഴിഞ്ഞു അതിനാൽ സമവായത്തിനും പ്രസക്തിയില്ല ചുരുക്കത്തിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പി ജെ ജോസഫിന്റെ വഴി അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ഇന്നലെ കോട്ടയത്തെ യോഗത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഹൈക്കോടതിയിലെയും നിയമവിദഗ്ധരുമായി കൂടിയാലോചിച്ചാണ് ജോസ് കെ മാണി കരുക്കൾ നീക്കിയത് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ നിയമയുദ്ധമായി പോകാനും ജോസഫിന് മുമ്പിൽ കടമ്പകളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ മാണി ജോസഫ് ലേനത്തിനെതിരെ പി സി ജോർജ് കമ്മീഷനിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കമ്മീഷനിൽ വ്യാജ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂൺ പതിനൊന്നിലെ കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവിലുണ്ട് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് മാണി ഗ്രൂപ്പിൽ ലയിച്ചില്ലെന്നും ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിലെ ചില നേതാക്കൾ മാണി ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുകയായിരുന്നുവെന്നും കമ്മീഷൻ വിധിച്ചിരുന്നു ഇതും ജോസഫിന് തിരിച്ചടിയായേക്കാം അതേസമയം ജോസ് കെ മാണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോട്ടയത്ത് നടന്ന യോഗം പാർട്ടി ഭരണഘടനയുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്നും ഇനി തന്ത്രപരമായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു ചെയർമാനെ ജോസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത തീരുമാനം നിയമവിരുദ്ധവും നിലനിൽപ്പില്ലാത്തതുമാണ് ഔദ്യോഗിക പക്ഷം തങ്ങളാണ് പാർട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ പിളർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളും ആലോചിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാർട്ടി ചെയർമാൻ അന്തരിച്ചതോടെ ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തൊമ്പതാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ചെയർമാന്റെ എല്ലാ ചുമതലകളും അധികാരങ്ങളും വർക്കിംഗ് ചെയർമാനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണെന്നാണ് ജോസഫിന്റെ വാദം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ കുറഞ്ഞത് പത്ത് ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് നൽകണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥയെന്നും ഇന്നലത്തെ യോഗത്തിന് മിനിഞ്ഞാന്ന് എസ് എം എസിലൂടെയാണ് അറിയിപ്പ് നൽകിയതെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ജോസഫ് പറയുന്നത് ഇടക്കാല ഒഴിവുകൾ സമവായത്തിലൂടെ മാത്രമേ നികത്താനാകൂ ജോസ് കെ മാണി വൈസ് ചെയർമാനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് സമവായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾക്ക് സമവായ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് പൊടും തന്നെ നിയമവിരുദ്ധമായി സമാന്തര യോഗം വിളിച്ചത് അത് വിള